डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब साहब तो नहीं है बिजनौर गए हुए परसों तक लौटेंगे परसों तक मैं कैसे इंतजार कर सकू आप कहीं बाहर से तकलीफ लाए हैं क्या जी हाँ सन पूछ तो आप परसों तक कहीं ठहर जाइए कहीं ठहर जाऊ इस आधी रात इस अनजान बस्ती में कहां पर ना मिलेगी घबराइए इंसानों की बस्ती में एक मुसाफिर को बना मिल जाना ना मुमकिन नहीं देखिए वो पिंडीराज मरहूम के दीवान खाने पर चले जाइए कोई ना कोई जगह आपको जरूर मिल जाएगी 
बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया नहीं मालूम मैं परसों तक चिंता भी रखूंगा ये नहीं मौत के कदम पीछे न जाने कब मेरा हाथ पकड़ ले टांगे वाले तुम माझी से वाकिफ हो जा तो इनको उनके दरवाजे तक पहुंचा बीमार मुसाफिर मुझे ठहरने के लिए किराए पर कोई लेकिन ये कोई वक्त है जगह ढूंढने का सुबह आना अरे भाई सुनो सो कहा कुछ चले आ रहे हो जी कह दिया सुबह आना सुबह आना कोई जबरदस्ती है क्या नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं प्रार्थना देखो मैं बीमार हूँ पर देखती हूँ अगर कोई जगह खाली हो तो मुझे दे दो जी माजी मैं हूँ देवी जी एक गरीब परदेसी बीमार मुझे सर छुपाने को थोड़ी सी जगह चाहिए रामू ये से कहो कि अगर कोई जगह हो तो उन्हें दे दे बहुत अच्छा
माजी ने पूछा ना गचा और मकान दे दिया उठा किराए पर कैसे लोग एक बुढ़ा सा आदमी है एक उसकी लड़की दोनों बाप बेटी बीमार मालूम होते
देवता तुम्हो मेरा सहारा देवता तुम्हो मेरा सहारा बीमार तो नहीं हो लेकिन बीमार नजर आते हैं क्या बात है कुछ नहीं क्या किसी से रूट गए हो नहीं इम्तिहान में कुछ बिगाड़ हो गया है नहीं तो फिर इस तरह निढाल क्यों हो कल शाम से नीचे नहीं गए और आज सारा दिन किवाड़ बंद किए यहाँ पड़े रहे कोई बात तो जरूर है और वो ऐसी क्या बात है जिसे तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो जाकर इतना ही मुझसे कह दो कि तुम्हारा हाल जानकर मुझे बड़ी तकलीफ और मुझे बड़ी शर्म आई जी ने कहा है कि आप कोई चिंता न करें सब कुछ भस्म हो जाने पर भी धुआं दीवार से ऊपर नहीं उठेगा मैं डॉक्टर अली बाकर मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ एक बीमार को मेरी मदद की जरूरत जी हाँ आइए मैं बाहर गया हुआ था इसी वक्त वापस आया आते ही मुझे मेरे मराजिम ने बताया कि एक बीमार परदेश की मेरे इंतजार में 
तो मैं घर में दाखिल होने से पहले ही उल्टे पाओ अपनी बीमार को देखने चला है मुझे बचाओ मैं मर रहा हूं और अभी मरना नहीं चाहता जिंदा रहना चाहता हूं तंदुरुस्ती <laughs> का एक दिन सिर्फ एक दिन मुझे चाहिए <laughs> मेरी रगों का सारा खून उबल बल कर आ रहा इसे रोको इसे रोको ये जिंदगी की खाश में निगला वर्तन किया मेरे जिगर को खुरच रहा है इसे मना करो क्या कहता मुझसे सुन ये घनोनी बात मेरे मुझसे सुन मैंने संख्या खाया ताकि मेरे बूढ़े बदन में जिंदगी की बुझती हुई आग इस बारूद के पड़ने से फिर दहक उठे और मैं फिर पलटकर अपनी जीवन साथी के साथ साथ चल सकूं जो उम्र में मुझसे काफी पीछे आपने उसे देखा ना उस कम से नबला को और अब मुझे देखिए मुझ बूढ़े लालची को आपने मेरी मजलूम धर्म पत्नी को देखा कौन वो वो लड़की जिसे कोई नहीं कह सकता कि वो मेरी बीवी है आप बीवी जी हाँ जी हाँ वो मजलूम मेरी बीवी है आवाज थी बेटी खतरनाक क्या तुम यहां सोती हो इस खुले आसमान के नीचे ये अच्छा नहीं बचो बेटी खतरे से बचो आओ 
धन्यवाद आप मैं कल से इलाज शुरू करूंगा और अब सिर्फ तुम्हारे शौहर ही का नहीं तुम्हारा खुदा डॉक्टर साहब वो अच्छे तो हो जाएंगे हाँ हाँ इंशाला जरूर पूरी तवज्जो से उनका इलाज कीजिएगा बेशक नमस्ते जी जी
देखकर बड़ा दुख हुआ कि बाप ने अपने जानलेवा मर्ज में अपनी बेटी को भी शरीक कर लिया है अब तुम तो खुद समझ सकते हो कि ऐसी दशा में कोई भी मां अपने हाथों से अपने बेटे को संख्या देना गवारा नहीं कर सकती अपने बाल खोलकर मेरी आंखों पर डाल दो बहुत अच्छा
पड़ोसन कहा से आई हो हसनपुर से यहां कैसे आना हुआ इलाज के लिए किसका उनका वो बीमार है वो कौन वो पति तो क्या तुम्हारे पति बीमार है और तुम कौन हो मैंने पहले तो यहां तुम्हें कभी नहीं देखा मैं मैं घूमती हूं ये मेरी ननिहाल है मैं आज ही यहां लाके कैद की गई हूं कैद क्यों तुम नहीं जानती बिन ब्याही लड़कियों को किस जुर्म में कैद कर दिया जाता है नहीं तो क्या तुमने प्रेम नहीं किया नहीं किया शायद जब भी तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि ये जुल्म उन पर कब किया जाता है कब जब उनकी आंखों से हैरानी टपकने लगती है जब वो घायल हिरने की तरह जरा जरा सी आहट पर चौंकने लगती है जब वो ढूंढने लगती है कि घर में वो अकेली जगह कौन सी है जहां चुपचाप बैठकर वो कुछ सोचे समझी समझे तू इस जुर्म का नाम क्या है
क्या है क्या है आपके नाम सरकारी खत है मेरे नाम सरकारी खत है क्या लिखा है ऊपर आपका नाम लिखा है और आगे लिखा है कि अर्जी मिली लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी महवार पेंशन नए पते पर मनी ऑर्डर से नहीं भेजी जा सकती लिहाजा जब तक कि वहाँ आपकी शनाख्त के लिए सरकारी इंतजाम न हो जाए आपको अपनी पेंशन सदर दफ्तर में ही आकर वसूल करनी होगी तो बहुत मुश्किल है पड़ी शीत नहीं पड़ेगा लेकिन आप इस हाल में कैसे जा सकेंगे ये बीमारी इतनी दूर मजबूरी क्या नहीं कराती अगर पेंशन न मिली तो इस प्रदेश में बसर कैसे दूंगी एक दिन का भी तो सहारा नहीं है हमारे मैं आज रात की गाड़ी से रवाना हूं परसों वापस आ जाऊंगा मेरे ठे ही कितनी दूर अच्छा अब मैं जाऊं जरा ठहरिए भी अपने साथ ले जाइए मैं हरदम आपके साथ रहूंगी आपको देखती रहूंगी अब आप जाइए शीतल जी मेरी कीमती जिंदगी परेशान ना हो ना बहुत अच्छा प्रदेश गए हैं आज अब तुम उदास हो हाँ होना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारे सैया तो तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे पपीहे की तरह तुम सुंदर भी तो कितनी हो बहुत सुंदर हो तुम बिल्कुल चीनी की गुड़िया की तरह वो तो बस हर वक्त तुम्हें सामने बैठाए हैरत से तकते रहते होंगे हर वक्त वो अपने मन ही मन में मुस्कुराते रहते होंगे ए सखी जानने की जा रही है क्या मालूम होता है कि वो भी काफी पसंद है तुम्हें बहुत खूबसूरत है क्या वो भी कर लोग उसे ढूंढने निकले होंगे मैं सोचती हूं 
तुम दोनों जब पास पास बैठते होंगे तो ऐसा मालूम होता होगा जैसे कोई कवि अपनी कविता के दो छंद लिखकर चुप हो गया है मैंने अब तक तुम्हारे पति को नहीं देखा अब क्यों आएंगे तो जरूर जाकर देखेंगे कैसे हैं। दिखाओगे ना शीतल 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 डॉक्टर साहब ने दवाइयां भेजी हैं। इन दो शिशुओं में आपके शोहर साहब की दवाएं पहले ही की तरह इस्तेमाल होंगी ये आपकी दवा है चार खुराकें चार चार घंटे के बाद और दरियाफ्त कराया है कि कल आपके बुखार और खांसी का क्या हाल रहा अच्छा रहा अच्छा नमस्ते रंग है जो मेरे शरीर से छलक पड़ा ये खून नहीं है ये तुम कैसी बातें कर रही हो तुम बीमार हो नहीं गोमती नहीं तो फिर ये खांसी ये होठो पे लहू दबाई हुई आंखें ये सफेद रंग क्यों है रास्ते की थकन से निठाल होकर जब कोई मुसाफिर सस्ता रहा हो तो वो कुछ ऐसा ही नजर आता है बीमार बीमार नहीं सखी तुम ऐसी अजीब बातें मत करो तुम कुछ बीमार हो
کیا حال ہے اچھا ہے اچھا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے گرم پانی مل سکتا ہے جی ہاں ہم جو دوائیں بھیجتے رہے ہیں وہ تم پیتی رہی ہو نا جھوٹی تم مرنا چاہ رہی ہو کیا ڈوبنے لگتا ہے تو زمین پر شام ہونے لگتی ہے اور جب وہ بالکل ڈوب جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے لیکن جب وہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا تب اس دھرتی پر کیا گزرے گی تب اس زمین کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا اپنے سہاگ کے بغیر میں سمجھ گیا تم نے کیا کہا لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس حادثے کے خوف سے مرجھا رہی ہو وہ حادثہ تمہیں کبھی پیش نہیں آئے گا کیونکہ تمہارے شوہر میں تمہارے ساتھ نہ رہنے کی آرزو اتنی مضبوط ہے کہ یہ خطرناک بیماری بھی ان پر قابو نہیں پا سکتی وہ گلے گلے تک زندگی کی تمنا میں ایسے دھسے ہوئے ہیں کہ تمہاری مختصر زندگی میں کسی آندھی سے ان کا اکھڑ جانا مشکل ہے ہمدردیوں کو زینے میں مت کرتی رہنا اچھا بہت اچھا خدا نمستے جیتی رہو نمستے جیتی رہو شیتل شیتل اب آرام ہے نا نیند آ رہی ہے چپ کیوں ہو کیا سوچ رہی ہو کہاں ہو کہاں بھٹک رہی ہو
ये तो तुम जान दे देने को ही भूल गए चंदा ऐसा मत करो तुम्हारी हक पूरी कर दी जाएगी उसी तरह जैसे कि उस बीमार पर से सारे परहेज हटा लिए जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं रहता ये तस्वीर भेज रही हूं देखो मैं शादीशुदा हूं बातें तो कुछ औरतें ही अच्छी तरह करना जानती हाँ लेकिन और तुम्हें के साथ अच्छा छेड़ तुम देना फिर मैं संभाल वो आगे नाजी मेहमान को नमस्ते करना समझे अब उनके सामने कोई बदतमीजी मत करना बहुत अच्छा <laughs> नमस्ते 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 करो बेटा नमस्ते नमस्ते तशरीफ रखिए जी बहुत अच्छा शुक्रिया इसे ले जाओ है जी अब तो ठीक ही हूँ वरना आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता था और माफी चाह लेता लीजिए मिठाई शॉप फरमाइए जी माफ कीजिए मैं मजबूर हूँ मिठाई तो खा ही नहीं सकता क्यों परहेज में तो फिर शगुन के लिए चखी लीजिए थोड़ी सी मुंह तो मीठा हो जाएगा जी बिल्कुल नहीं आखिर शिकायत क्या है आपको जी शिकायत क्या अर्थ करूं उस दिन जो मैं आपके यहां गई थी बहुत हालत खराब थी आपकी आपसे तो बात करने का मौका नहीं मिला मैं बच्ची से कह आई थी 
अगर कोई भी तकलीफ हो तो हमें अपना ही समझना जी हाँ आपका संदेश शीतल ने मुझे पहुंचा दिया था बड़ी मासूम सी लड़की है मुझे तो कुछ इतने भाई कि केदार में तुमसे क्या कहूं आप सचमुच बड़े भगवान हैं जी हाँ ये मेरी खुशकिस्मती जिसके घर में ऐसा हीरा हो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं जभी तो वो मुझे जान से ज्यादा अजीज है बेशक ऐसे अनमोल रतन की हिफाजत कौन नहीं करे आपको उसके बारे में चिंता तो होगी ही जी हाँ क्या आज करूं इस बीमारी के साथ साथ उसकी फिक्र भी मेरा लहू चूसती जा रही सच पूछिए तो अब सिर्फ उसी के लिए मैं जिंदगी की रस्सी तामे घिसट रहा हूं तो कब तक और इस तरह सोचते रहिएगा आखिर उसका बंदोबस्त तो आपको करना ही पड़ेगा उसका बंदोबस्त ही क्या हो सकता है मेरे सिवा दुनिया में उसका कोई नहीं मेरे बाद उसका क्या होगा कहां जाएगी क्या करेगी कुछ मालूम नहीं हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता हूं और शायद इसी सोच में मैं एक दिन मर जाऊंगा अब महसूस करता हूं कि मैंने इस उम्र में एक कमसिन लड़की से ब्याह करके बड़ा जुल्म किया सारा मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए मैं इस गुत्थी को सुलझा लूंगा नमस्ते नमस्ते उछाल उछाल कर यू पूरी रात जाकर काट देने से तकदीर नहीं बदलती उसे बदलना होता है तो वो सोते में भी बदल जाती है क्या कहा आपने मैंने ये कहा कि तुमने बिला बजा रात जाकर काट दी रात के बाद दूसरा दिन देखना अगर इंसान के तकदीर में लिखा हो तो वो आराम के रात के बाद भी निकलता है और बे आराम रात के बाद ही तो फरमाइए दिन अभी निकला या नहीं हाँ लेकिन रात के बाद पहले पौ फूटती है फिर धीरे धीरे दिन निकलता है एकदम नहीं तो मैं जिस गहरे गार में पड़ा हूं उस पर रखा हुआ पत्थर कुछ हटा दीजिए ताकि ग्रुप अंधेरे में सवेरे का उजाला मुस्तक भी पहुंच जाए
किसी को भी अपने किसी कामना के पीछे इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए जितने व्याकुल तुम हो हर वो बात जो होने वाली हो उसके न होने के लिए भी कुछ न कुछ तैयार रहना चाहिए अगर मैं ये कहूं कि अभी दिन नहीं निकला तो क्या होगा मेरा दम घुस जाएगा प्रोफेसर साहब तो मैं ये नहीं कहूंगा फिर मैं ये कहूंगा कि दिन निकला तो है मगर पूरब में कुछ बादल हैं और बादल कितने भी गहरे क्यों न हो एक जगह जम नहीं जाते समझे जी तो तुम समझ गए अब मैं चलता हूं याद रखो कि मुसाफिर और मंजिल के दरमियान कुछ फासला जरूर होता है और वो फासला तय करने के लिए कुछ वक्त लगता है कुछ कोशिश करनी पड़ती है तुम कैसे बोला है जी नहीं मैं कोई झूठ बोलकर नहीं आया बल्कि मैं उसे आस और निराश के दौराहे पर खड़ा कराया हूं कब तक के लिए सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक हम उसके लिए कोई खूबसूरत लड़की तलाश करके उससे उसकी शादी न कर दें मगर वो किसी दूसरी लड़की से शादी करने पर राजी कैसे होगा हम उसे राजी नहीं करेंगे हम उसे धोखा देंगे कैसे सबसे पहले हम अपना मकान उस बीमार से खाली करा लेंगे और शरण को ये बतलाएंगे कि वो लोग शादी की तैयारी के लिए अपने वतन गए शरण को ये तो नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं हम जहां भी उसकी बरात लेकर जाएंगे वो यही समझेगा कि उसकी बरात सही जगह आई और जब वो ये देखेगा कि दुल्हन वो बीमार लड़की नहीं तब तब उस वक्त दूर कभी कभी रातों को चमक उठने वाले जुगनू के बदले एक चमकता हुआ चांद उसके सामने होगा आप समझी तो अब मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो और भी अजीब क्या कि शरण उस बीमार लड़की से मोहब्बत नहीं करता क्योंकि उसने नजदीक से उस लड़की को कभी नहीं देखा कभी उससे बात नहीं की बल्कि दूर फूलों की शाखों के तले एक मुरझाए हुए फूल को पड़ा देखकर वो हैरान हो गया बिजली का बादलों में चमकना और और बिजली का बादलों से टूटकर जमीन में आ चुभना कुछ और अब तो आप मेरा मतलब समझ गई हूं आपको दुख भी होगा और आपको तकलीफ भी उठानी पड़ेगी पर हम मजबूर हैं कि आप ये मकान जल्द से जल्द खाली कराने की प्रार्थना करें आशा है कि आप हमारी मजबूरी का ख्याल करते हुए दो एक रोज ही में हमारा मकान खाली कर देंगे और इससे जो तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी उसके लिए हमें क्षमा कर देंगे ये क्या बात या तो इतनी मेहरबानी इतना मेल मिला या अचानक इतनी बेरुखी अब हम क्या करेंगे हमारे पास तो इतनी रकम भी नहीं कि इस मकान का पिछला और अगले मकान का पेज भी किराया अदा कर सके इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे फिर तुम्हें छोड़कर 
इस फिक्र में निकलना पड़ेगा लेकिन तुम क्यों नहीं डालोगे शीतल तुम न परेशान हो जाओ सो जाओ सारा दिन सारी रात मेरी देखभाल में थक गई होगी जाओ सो जाओ शीतल ये लड़की आपके ख्याल में चंबेरी वाले मकान की लड़की से ज्यादा खूबसूरत है शायद ठीक है तो आइए अब आप मेरे साथ शरण के पास चलिए और देखिए मैं किस तरह उस फांसी को ढीला करना शुरू करता हूँ जो उसकी गर्दन में कसी हुई तुम जाओ मैं बहुत परेशान हूँ जो कुछ होता रहेगा बस मैं उसे चुपचाप देखती रहूंगी आप चलिए तो सही वहां जो कुछ होगा उससे आपको ठारस बनेगी चलिए उठिए हमारे समझाने पर तुमने जो कुछ दिन इंतजार किया तो हमारी कोशिश सफल हो गई हमारी कोशिश सफल हो गई और तुम मंजिल पर पहुंच गए उन्होंने स्वीकार कर लिया मुबारक हो हाँ तो अब तो ये पाया है कि वो लोग दो एक रोज में ही अपने वतन वापस जाकर लगन की तैयारी शुरू कर देंगे इतने यहाँ पंडितों से मशवरा करके शुभ दिन शुभ घड़ी निश्चित कर ली जाएगी मैं समझता हूँ कि इस सब किस्से के निबटने में ज्यादा से ज्यादा महीना भी इस दिन लगेंगे क्यों माँ जी और ये कितनी खुशी की बात है कि माँ जी भी इस रिश्ते से अब बहुत खुश हैं तुम्हें भी अब ये दिन हंसी खुशी से गुजारने चाहिए समझे चलिए माँ जी आइए आज से तुम्हारी खुशी का जो जमाना शुरू हो रहा है उसके स्वागत में तुम्हें इस वक्त मुस्कुरा पड़ना चाहिए मुस्कुराओ शाबाश <laughs> जीते रहो चल
लहू है भकरत का आरा सा जिगर पर चलता है दिल जलता है जब हम क्या कहिए जागुटता है जब हम उस वक्त का आलम क्या कहिए उस वक्त का आलम क्या कहिए कुछ जब कोई कले जाता है
दो ही दिन तो हुए हैं झूठ कितना दुख भरा झूठ सच बोल सच बोलने से ये तकलीफ तेरी कम हो जाएगी बारे में सोचा करती है बगैर सुने मैं उसे समझ गई हूं तू जो बात बहुत दिनों से इशारों ही इशारों में मुझसे पूछा करती है आज मैं उसका जवाब देती हूं सुन सर झुकाने के लिए मंदिर वो भी है जिसके कलश पर सोना चढ़ा हुआ हो और मंदिर वो भी है जिसकी दीवारें टूटी हुई हो जो चीजें किन निगाहों को भाती हैं शरीर उनका पसंद किया जाता है और भक्ति जिनकी की जाती है उनका ध्यान प्यारा होता है उनका नाम प्यारा होता है
आज उसने शादी से क्यों इनकार किया मैं इसका सबक समझ गया किसी न किसी तरह उसे भी ये बात मालूम हो गई थी कि वो लड़की बीमार की बेटी नहीं बीवी है और उसने समझ लिया था कि उसकी हट का पूरा होना नामुमकिन है इसीलिए वो जानबूझकर हमसे धोखा खाने को तैयार हो गया था तो अब उसने क्यों इनकार कर दिया इसलिए कि वो समझता है कि अब फिर उसकी वही पहली हट पूरी हो सकती है क्या मतलब उसका मतलब अब हम आसानी से समझ सकते हैं ये कि उसकी शादी एक विधवा से हो सकती है जी ये कैसे हो सकता है मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे हो सकता है मैं दलीलें दे सकता हूँ मैं शास्त्रों के हवाले दे सकता हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ ये तुम क्या बक रहे हो केदारनाथ मैं कुछ नहीं सुनूंगी आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ये एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है आप इतफाक से एक बहुत बड़ी गलत फहमी में गिरफ्तार हैं एक विधवा का विवाह न करना खुद गरज इंसानों की घड़ी हुई रस्मों में से एक बेरहमाना रस्म है परमात्मा का बनाया हुआ नियम नहीं है धर्म धर्म कभी किसी इंसान के साथ अन्याय नहीं कर सकता कभी किसी इंसान को दूसरे पर जुल्म करने के लिए नहीं उबार सकता धर्म सिर्फ मर्दों की तरफदारी नहीं करता वो औरतों के अधिकार की भी हिफाजत करता है एक विधवा को इंसानियत के दर्जे से गिरा देना और उसे हमेशा के लिए मदद डालना पीस डालना क्या बेरहमी नहीं जो लोग अंधाधुन किसी बात पर अड़ जाते हैं और अपने विश्वास के दायरे से बाहर नहीं निकलते वो कभी न्याय नहीं कर सकते वो कभी अच्छाई बुराई सच और झूठ और असल और नकल में तमीज नहीं कर सकते ये और बात है कि आप अपनी जिद पर अपने बेटे का गला दबा दें लेकिन मैं ये आपको जतलाए देता हूं कि आप इन तमाम पवित्र वेदों को जुटलाएंगे जो आपके सामने खुले पड़े हैं और दुनिया के इन सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों को बदनाम करेंगे ये देखिए पराशर स्मृति में लिखे हुए इस श्लोक को पढ़िए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि नष्टे मृदे प्रवर्जिते क्रिवेंच पतिते पतौ पश्चातापत से नारी नाम पतिरण्यो विधीयते यानी अगर किसी का पति किसी हादसे में या वबाई बीमारी में मर जाए या लापता हो जाए या शादी के लायक न हो या सोसाइटी ने उसे ठुकरा दिया हो तो इन पांच हालतों में उसका विवाह हो सकता है ठीक है तो आपने मान लिया कि आपको अगर ऐतराज न हो तो ये शादी हो सकती है हाँ। माँ जी चमेली वाला मकान आज खाली हो जाएगा ये किराए के दाम वहाँ से आए हैं
नमस्ते माता जी नमस्ते गुमती अंदर से कुर्सियाँ तो ले आना नहीं कुर्सियों की कोई जरूरत नहीं हम यहीं बैठ जाएंगे तुम्हारी मांग उजड़ने की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ नमस्ते जी सर सुना है आज तुम जा रही हो जी हाँ ससुरा नहीं जाओगी जी नहीं वहां तो कोई है ही नहीं तुम माँ बाप के पास जाओगी जी नहीं वहां भी कोई नहीं तो फिर मेरी एक दूर की मौत है बस वही मेरी एक थी नहीं क्या जा पड़ूंगी मामा जी के पतिये के नीचे रखी रहती है सच्ची है फूल पहनो चुप है बस सनी माफ करना बहन ये बहुत शरीर है आपकी मौसी कहाँ रहती है चंदौसी कौन सी महल छोटी सर क्या नाम है प्रभावती तो एक दिन हम उनसे मिलने आएंगे जी हमें उनसे कुछ मांगना है क्या? वो देखो वो देखो हमारे मामा जी खड़े ओह वो चुप नहीं रहेगा का शोर कैसा
ये क्या हो रहा है अपना सामान संगवा रहे हैं क्यों कल सुबह हम जा रहे हैं कहा कहीं और अरे और जी तुम इतना सच लिख कर कहा जा रही हो तू नहीं चलेगी बारात देखने वो तो यहीं से नजर आ रही है हाँ मगर दुल्हन यहाँ से नजर नहीं आएगी वो भी नजर आ जाएगी अरे बारात आ गई अच्छा तुम्हें तो जाती कल सुबह फिर आऊंगी तुमसे बोलने Oh, 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 oh,